എന്താണ് പാസീവ് ഇൻകം പാസീവ് ഇൻകം എങ്ങനെയാണ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുക എന്താണ് ആക്റ്റീവ് ഇൻകത്തിൻ്റെയും പാസീവ് ഇൻകത്തിൻ്റെയും ഇടയിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് പാസീവ് ഇൻകത്തിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യണ മുമ്പ് നമുക്ക് ആക്റ്റീവ് ഇൻകം എന്താണ് പാസീവ് ഇൻകം എന്താണെന്നുള്ള ഡിഫറൻസ് മനസ്സിലാക്കാം ആക്റ്റീവ് ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന വർക്കിന് കിട്ടുന്ന ക്യാഷാണ് അതായത് നമ്മുടെ സമയത്തിന് പണത്തിന് വേണ്ടി എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ നിങ്ങളൊരു കമ്പനിയിൽ രാവിലെ ഒമ്പത് മണി തൊട്ട് അഞ്ച് മണി വരെ ഒരു മാസത്തേക്ക് ഇതേപോലെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു വിചാരിക്കുക ആ ഒരു മാസം നിങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്തതിന് കിട്ടുന്ന സാലറിയാണ് ആക്റ്റീവ് ഇൻകം ഇൻ കേസ് നിങ്ങൾ ആ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ ഒരു മാസം എല്ലാ ദിവസവും നിങ്ങളെ കൊണ്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത സിറ്റുവേഷൻസിൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന സാലറിയിലും അതിൻ്റെ കുറവുണ്ടാവും പക്ഷേ പാസീവ് ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതേപോലെ അല്ല പാസീവ് ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളൊരു കാര്യം ഒരിക്കൽ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടാവുള്ളൂ അതൊരു ഇതും സക്സസ് ആയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാശ് വന്നുകൊണ്ട് തന്നെ നിൽക്കും അതാണ് പാസീവ് ഇൻകം നമ്മൾ പിന്നെ ആ ഒരു ഇതിലേക്ക് അധികം വർക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യേണ്ട തന്നെ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് പണം ജനറേറ്റ് ആയിക്കൊണ്ട് തന്നെ നിൽക്കും എക്സാമ്പിൾ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ബിസിനസ് നിന്ന് റെൻറ്റ് കിട്ടുന്നത് സ്റ്റോക്ക് ഹോൾഡ് ചെയ്തതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഡിവിഡൻസ് കിട്ടുന്നത് അതൊക്കെ പാസീവ് ഇൻകത്തിന് നമുക്ക് റിയൽ വേൾഡിൽ നിന്നും ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതേപോലെ തന്നെ ഓൺലൈൻ വേൾഡിൽ നിന്നും ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും റിയൽ വേൾഡിൽ പാസീവ് ഇൻകം നമുക്ക് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് കുറച്ച് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ആവശ്യമാണ് പക്ഷേ ഓൺലൈൻ വേൾഡിൽ നമുക്ക് ലോ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇല്ലാണ്ട് തന്നെ നമുക്കൊരു പാസീവ് ഇൻകം ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പാസീവ് ഇൻകത്തിനെ ഓൺലൈൻ വേൾഡിൽ നിന്ന് ജനറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് റിയൽ വേൾഡിലേക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ട്രൈ ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ആക്റ്റീവ് ഇൻകത്തിൻ്റെയും പാസീവ് ഇൻകത്തിൻ്റെയും ഡിഫറൻസ് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് പാസീവ് ഇൻകം എങ്ങനെയൊക്കെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഓൺലൈനിൽ എങ്ങനെ പാസീവ് ഇൻകം ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് നോക്കാം ഓൺലൈനിൽ പാസീവ് ഇൻകം ഉണ്ടാക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട ഒന്നാമത്തെ ഒരു കാര്യം സ്കില്ലാണ് സ്കില്ലില്ലാണ്ട് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇൻ കേസ് നിങ്ങൾക്ക് സ്കില്ലില്ല എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്നൊരു വിഷയമല്ല കാരണം ഓൺലൈനിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു സ്കിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന കുറേ പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് ഉണ്ട് ഓൺലൈൻ ബുക്ക്സ് അല്ലെങ്കിൽ കോഴ്സസും പിന്നെ കുറേ വീഡിയോസ് കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സ്കില് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്ക് ശരിക്കും ഓൺലൈനിൽ ബിസിനസ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട കാര്യം രണ്ടെണ്ണമാണ് ഇൻ്റർനെറ്റും ഒരു ലാപ്ടോപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്മാർട്ട് ഫോണാണ് ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെ പാസീവ് ഇൻകം ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കാം പാസീവ് ഇൻകം ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒന്നാമത്തെ മെത്തേഡ് കണ്ടൻറ്റ് റൈറ്റിംഗ് ആണ് നമുക്കെല്ലാവർക്കും ബ്ലോഗിങ് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് അറിയാം നമുക്ക് അറിയുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ ആയിട്ട് എഴുതിയിട്ട് ഒരു ബ്ലോഗായിട്ട് നമുക്ക് പബ്ലിഷ് ചെയ്യാം നമ്മൾ ബ്ലോഗിൽ വരുന്ന വിസിറ്റും പിന്നെ അതിൽ വരുന്ന ആഡൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് പാസീവ് ഇൻകം അവിടെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ഗൂഗിൾ ആഡ്സൻസ് വഴി നമുക്ക് നമ്മുടെ ബ്ലോഗിലൂടെ നമുക്ക് കുറച്ച് പാസീവ് നമുക്ക് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇനി എങ്ങനെ നിങ്ങൾക്കൊരു ബ്ലോഗ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഗൂഗിളിൻ്റെ ബ്ലോഗറോ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ വേട്രസോ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്കൊരു നിങ്ങൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ളൊരു ബ്ലോഗ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് പാസീവ് ഇൻകം ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡ് ഫോട്ടോ സെല്ലിംഗ് ആണ് കുറേ ആൾക്കാർക്ക് ഫോട്ടോ എടുക്കൽ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അങ്ങനെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ളവർ എന്തെങ്കിലും ഒരു സീനറി കണ്ടാലോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു പുതിയൊരു കാര്യങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും കണ്ടാലോ അവരപ്പം തന്നെ ഒരു ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ ട്രൈ ചെയ്യും നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെടുത്ത് കുറച്ച് ക്വാളിറ്റി ഫോട്ടോ വെച്ചിട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പാസീവ് ഇൻകം ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതെങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളൊരു ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു എക്സാമ്പിൾ കുറച്ച് ട്രാവൽ ഫോട്ടോസ് എടുക്കാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു സോ നിങ്ങളിപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ട്രാവൽ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഫോട്ടോ കളക്ട് ചെയ്യുക ഒരു സ്റ്റോക്ക് ഫോട്ടോ കളക്ഷൻ വെക്
ഇത്രയും നേരം ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് പാസീവ് ഇൻകം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കുറച്ച് മെത്തേഡ്സിൻ്റെ ആണ് ഇനി ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ചെറിയൊരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പാസീവ് ഇൻകം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കുറച്ച് മെത്തേഡ്സിനെ കുറിച്ചാണ് പാസീവ് ഇൻകം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അഞ്ചാമത്തെ മെത്തേഡ് സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് ആണ് സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ട്രേഡേഴ്സ് ആൻഡ് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ട്രേഡേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇൻട്രാ ഡേ അല്ലെങ്കിൽ ഷോർട്ട് ടൈം ആയിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നവരായിരിക്കും ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലോങ് ടൈം ആയിട്ട് സ്റ്റോക്കിനെ ഹോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ നിന്ന് റവന്യൂ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നവരായിരിക്കും സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് പാസീവ് ഇൻകം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നവർ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർ സ്റ്റോക്ക് ലോങ് ടൈം ആയിട്ട് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നവരായിരിക്കും അങ്ങനെ സ്റ്റോക്ക് ലോങ് ടൈം ആയിട്ട് നമ്മൾ ഹോൾഡ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു കമ്പനീൻ്റെ എല്ലാ ഡിവിഡൻസും നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഡിവിഡൻസ് കിട്ടുമ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് പാസീവ് ഇൻകം ജനറേറ്റ് ആവും അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് പാസീവ് ഇൻകം ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് പാസീവ് ഇൻകം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആറാമത്തെ മെത്തേഡ് റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ആണ് നിങ്ങൾ കുറച്ച് പ്രോപ്പർട്ടീസ് മേടിക്കുക എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ആ പ്രോപ്പർട്ടീസ് കുറച്ച് ആൾക്കാർ റെൻറ്റിന് കൊടുക്കുക അങ്ങനെ നിങ്ങൾ അവർക്ക് റെൻറ്റിന് കൊടുക്കുക എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ മാസം അവരുടെ അടുത്ത് നിന്ന് റെൻറ്റ് കിട്ടും ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് പാസീവ് ഇൻകം ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത്രയും മെത്തേഡ്സ് എനിക്ക് അറിയുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും ഐഡിയാസ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക തീർച്ചയായും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ആരൊക്കെയെങ്കിലും ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആകുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ